గెలిచినా ఓడిన నన్నే నవ్వుల పాలు చేస్తావు కదయ్యా అదేమిటి అంతే కదా గెలిస్తే ఆడదానిపై గెలుపంటారు ఓడితే ఆడదాని చేతిలో ఓడిపోయాను అంటారు ఆడదంటే అంత అలుసుగా ఉందా అలుసు కాదు అందువల్ల ఈ కేసు వదిలే లేదా కనీసం ఓడిపో అంటే నేను గెలుస్తానని భయంగా ఉందా అదేమిటి కాలికేస్తే మెడకేస్తావు మెడకేస్తే కాలికేస్తా అలారం పెట్టి మీరే నేర్పించారు కదా అవును కదా అందుకే గురు దక్షిణగా ఈ కేసు మా నెయ్ రాధా నాతో పెట్టుకోవద్దు ఓడిపోతావు నీ తొలి కేసులో గెలుపు తీపంతా దీంట్లో చేదెక్కిపోతుంది చేదు కూడా ఒక రుచే అందరూ అస్తమానం అన్ని కేసులు గెలిచేస్తున్నారా రాధా మాట విను నేను ఇంట్లో నీ మొగుణ్ణి కాని కోర్టులో వీరభద్రుణ్ణి నిన్ను నీ బొండం క్లైంట్ ని చిప్స్ కింద వేయించి నవిలేస్తాను సునాయాసంగా డ్యూటీలో ఆలి చూరి అనే దయాదాక్షిణ్యాలు ఉండవు నిన్ను ఆ దేవుడు కూడా కాపాడలేడు ధర్మాన్ని మనం కాపాడితే ధర్మమే మనం కాపాడుతుందని పెద్దలు చెప్పారు రాధా నీ క్లైంట్ ధర్మదేవత కాదు రాక్షసి ఆవిడ మొగుణ్ణి రోజు కొడుతున్నాడు తెలుసా మొన్న ఆసుపత్రిలో అతనే చూపించాడు వాతలే అన్ని అబద్ధాలే పైగా వాడేమంత అమాయకుడు కాదు రాక్షసుడు పెళ్లాన్ని చేయత్తు కొట్టేలా ప్రవర్తించడం నీచుడు వాడికి శిక్ష పడి తీరాలి పడదు నా క్లైంట్ మీద ఈగ కూడా పడదు ఈగలు మీద పడవు ఈగలు బాలు వేళా కోడాలకి ఇది వేళ కాదు రాధా మళ్ళీ చివరిసారిగా చెబుతున్నా ఈ కేసు వదిలే గడిచినట్టుంది ఇది రాధమ్మకు రెండో కేసు ద్వితీయ విఘ్నం పనికి రాదు జై బాబు గారు జై జై బాబు గారు అయ్యో అయ్యో అదేంట మంచం నడుములో అడిగేశావు నాకు ఓటేశారని బామగారి మీద కోపం వచ్చిందా నాకేం కోపం లేదు రాదు జలసీ లేదు రాదు నీ చొచ్చోలు నాకు అనవసరం జాలి పడకు నాకు చిరాకు చొచ్చోలు కాదు మహాప్రభు చొక్కాలు చొక్కాలేని కోటు రైకలేని కోక కమింగ్ కమింగ్ అన్నానా కమింగ్ సార్ ఐ సెట్ టెన్ మినిట్స్ సార్ ఒరే కోపాగా పంచాం తోడుకోరా ఎవరిష్టం వాళ్ళది బామ్మ నా ఇష్టం నాది తస్తా ఐ మీన్ తట్ సాల్ నీ బానుసుతి ఐ మీన్ నీ సానుభూతి జాలి నాకు అక్కర్లేదు ఐఎమ్ గోయింగ్ నేనేం భయపడి పారిపోవడం లేదు నాకు నీ మీద కోపం లేదు అసు ఎంతకన్నా లేదు పని ఉంది తట్సాల్ హలో రాధా గోపాలం హియా 
వెళ్ళాడు హలో ఎయిర్పోర్ట్ రాధా రాధా ఒక్క గుక్కెడు పాలు తాగాదమ్మా ఏదైనా తాగి నిల్చో నెళ్ళకూడదు ఒక్క క్షణం కూర్చో నెళ్ళు వస్తానండి ఓ మై గాడ్ రేపు కేసు ఉంది నా తరఫున వాయిదా అడగమని ఆయనతో చెప్పండి బాయ్ అలాగేనమ్మా శుభం జాగ్రత్తే సౌండ్ పెట్టి అహోరించండి లేకపోతే టీవీ కట్టేయండి నర్వస్ అయిపోతున్నాను నీకు డిస్టర్బ్ కదా అని డిస్టర్బ్ వెర్బ్ క్రియ డిస్టర్బెన్స్ అనాలి నా ప్రాణానికి ఇంగ్లీష్ ఒకటి తెలుగులో ఏమండి చాలు నాకు చిరాకు ఈ సౌండ్ లేంటివి మరి చిరాకు అతివృష్టి అనావృష్టి సారీ డాడీ రాధా రామ ఇదేనా రావటం అబే వచ్చి వారం అయింది తలుపు రకాలు దాక్కు ఎవడో తమ రాగండి వచ్చిన పని మాట్లాడేకే మర్యాదలు పొద్దుపోయింది కదా ఏదైనా తింటుందేమో అవన్నీ ఫ్లైట్ లో పెడతారండి అయినా తన ఆకలి తప్పులు గమనించే భాగ్యం ఆవిడ గారు మనకి ఇవ్వలేదు కదా చెప్పండి నాన్నగారు నిలబడే వింటాను నాన్నగారు అని పిలవకు నిన్ను ఇప్పుడు పిలిపించింది కూతురుగా అనుకుంటున్నావేమో కాదు ఒక కేసులో సాక్షిగా రామ్మ కూర్చో ఈ చూస్తాను ప్లీజ్ తమను లోపలికి అఘోరించి అక్కడ పడేసిన ఫైల్ ఇలా తగలేస్తారా పోయి నేడాది ఒక్కరోజు డాక్ బంగాళలో నిన్ను రేపు చేయబోయాడని నువ్వు వాడిని హడలు కొట్టి తగలబెట్టేంత పని చేశానని చెప్పావు అవును గుర్తుంది వాడి పేరు రజనీకాంత్ ఒక ఎమ్మెల్యే గారు అబ్బాయి తిరుగుబోతు అది తెలియక అతని కారెక్కాను అప్పుడు ఈ దౌర్జన్యం ఎప్పుడు ఎక్కడ జరిగింది వైజాగ్ భీమ్లీ రోడ్ లో ఒక డాక్ బంగ్లాలో రెండు వేల నాలుగు జనవరి ఫస్ట్ న్యూ ఇయర్స్ డే అదే రోజున రాజమండ్రి బొమ్మూరు దగ్గర ఒక తోటలో న్యూ ఇయర్స్ డే పార్టీలోనే ఒక హత్య జరిగింది అది ఈ రజనీయే చేశాడని కేసు ఇప్పుడు నా కోర్టుకొచ్చింది అలాగా అయ్యయ్యో అదే అతని మీద ఆరోపణ అయితే తప్పు ఆ రోజు అతను వైజాగ్ లో ఉన్నాడు నా మీద దౌర్జన్యం చేయబాడని చెప్తున్నానే ఆ సంగతి నువ్వు కోర్టులో సాక్ష్యం చెప్పి రుజువు చేస్తే అతను నిర్దోష అవుతాడు లేదా ఉరి శిక్ష పడచ్చు నేను చెప్పింది నిజం నాన్నగారు అది జరిగిన మర్నాడు నేను మీ కూడా చెప్పాను కదా గుర్తుంది మొన్న విచారణలో ఆ కుర్రాడు నా పేరు నీ పేరు చెప్పి పిటిషన్ పెట్టుకున్నాడు ఆనాడు తాను రాజమండ్రిలో లేనని వైజాగ్లో ఉన్నానని చెప్పాడు అది తేల్చడానికే నిన్ను పిలిచాను కోర్టులో సాక్ష్యం ఇచ్చి రుజువు చెయ్యగలవా ఏం జరిగిందో కోర్టు వారికి తెలియజేయండి యువర్ ఆనర్ మా తల్లిదండ్రులు ఉండేది హైదరాబాద్ లోనే అయినా నేను వైజాగ్ లో పిఎల్ కోర్సు చదివాను జడ్జి గారు అమ్మాయిని అని ఎవరికి చెప్పకుండా హాస్టల్లో ఉండేదాన్ని రెండు వేల నాలుగు జనవరి ఫస్ట్ న న్యూ ఇయర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ రోజున మేము చాలా మంది విద్యార్థులు కొందరు లెక్చరర్లు భీమ్లీలో ఒక తోటలో వనభోజనాలు గేమ్స్ పెట్టుకున్నాం రోజంతా సరదాగా గడిపాం 
సాయంత్రం వెలుగుండగానే ఇళ్లకు హాస్టళ్లకు బయలుదేరాం నా స్కూటర్ స్టార్ట్ కాలేదు అంతా వెళ్ళిపోయాడు అంతలో ఈ రజనీకాంత్ వచ్చి కార్లో దింపుతానన్నాడు పాను మొదలైంది చీకటి పడింది రజనీ కారు ఒక డాక్ బంగ్ల దగ్గర ఆగిపోయింది రజనీ వాచ్మెన్ కి డబ్బిచ్చి పెట్రోల్ తీసుకురమ్మన్నాడు తాగిన మత్తులో ఒంటరిగా ఉన్న నన్ను బలవంతం చేయబోయాడు అతన్ని గదిలోకి నెట్టి బయట గొళ్ళెం పెట్టాను అంతలో పెట్రోల్ డబ్బాతో వాచ్మెన్ వచ్చాడు అతని దగ్గరున్న డబ్బా లాక్కుని మూలం నిన్న బాల్చీలో పెట్రోల్ వంపాను కిటికీ నుంచి గదిలో పెట్రోల్ చల్లి కదిలితే నిప్పంటిస్తానని బెదిరించాను అతని కారులో పెట్రోల్ ట్యాంక్ నిజంగా ఖాళీ అవ్వలేదు ఆ కారులోనే ఇంటికొచ్చా ఇంకా సాక్ష్యం కావాలంటే ఆ బంగ్లా వాచ్మెన్ అడగచ్చు కూచో కూచో నమస్తే ఈ కేసులో నిందితుడు రజనీకాంత్ రాజమండ్రిలో హత్య జరిగినాడు తాను విశాఖపట్నం దగ్గర రాధారి బంగాళాలో ఉన్నానని చెప్పుకుంటే బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ తో పరిగణించాను ఆనాడతను అక్కడ ఉన్నాడనడానికి సాక్ష్యం ఇచ్చిన శ్రీమతి రాధా గోపాలం ఒక అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారి భార్య స్వయాన లాయర్ ఆమె చెప్పిన సాక్ష్యాన్ని కోర్టు వారు నమ్ముతున్నారు ఈ ముద్దాయి ఆనాడు చెయ్యబోయిన నేరమే ఈనాడు అతని పాలిట వరమై అతన్ని కాపాడింది అందువలన ఈ రాజమండ్రి హత్య కేసులో అతను నిర్దోషి అని నిర్ధారణ అయినది కావున అతడిని విడుదల చేస్తున్నాం